Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Java salatalık ağacı ya da latince adıyla Alsomitra macrocarpa kabakgiller yani Cucurbitaceae familiasına ait tropik Asya ormanlarından Malezya ve Endonezya adalarına kadar olan geniş bir bölgede yetişen bir bitki türüdür. Bitki ilk defa 1825'te Carl Ludwig Blum tarafından Java'daki Parang Dağı'nda gözlemlenmiş ve ona ilk önceleri Zanonia macrocarpa adı verilmiştir. 1843'te ilk kez Max Joseph Romer tarafından bir bilimsel makale ile bilim dünyasına tanıtılan bitkiye Romer bugünkü adını vermiştir. Ona Samara sarmaşığı da denir. Bitki futbol topu iriliğinde çan şekilde insanlar tarafından tüketilmeyen meyveler oluşturur ve bunlar oldukça fazla sayıda zar kanatlı tohum barındırır. Java salatalık ağacını asıl ilginç kılan da bu kağıt inceliğinde uzun ve geniş kanatlara sahip olan sıra dışı tohumlarıdır. Bu arada merak edenler için tohumların kanat açıklığı 15 cm'dir. Olgunlaşan meyvanın altında açılan bir delikten düşen bu tohumlar adeta kağıt uçaklar gibi süzülerek bitkinin tohumlarını çok uzak mesafelere taşırlar. Hatta okyanusdaki gemilerin güvertelerinde bile bu tohumlara rastlanmıştır. Tohumların uzun süreler havada kalabilme yani aerodinamik becerileri 19. yüzyılın sonlarında ilk hava araçlarının yapımında lider olan Igo Etrick, John William Dam gibi uçak tasarımcıları ve havacılık mühendislerine ilham kaynağı olmuştur. Bu bitkinin de evrimleşme sürecinde uçan sincap ve kertenkeleri taklit etmiş olabileceği düşünülmektedir. Başka bitkilerde de görülen bu hayret verici taklit yeteneği farklı türlerin birbirlerinden bağımsız olarak benzer özellikleri geliştirdiği yakınsak evrimin oldukça marjinal bir örneğidir. Bitkiler gerçekten de sandığımız an çok daha zeki ama farklı türden bir zekaya sahip olabilirler. Benzer bir durumdan orkideleri anlatırken bahsetmiştim. Ophiris türü orkideler genellikle arı orkideleri olarak isimlendirirler. Çünkü çiçeklerine etkin bir tozlaşma sağlayabilmek için dişi arılara benzetmişlerdir. Bir başka orkide türü olan Drakaya yani çekiç orkidelerinin çiçekleri de dişi eşek arılarına benzer. Farklı bir örnek olarak daha önce başka videolarda bahsettiğim iki ayrı tür olan Nymphaeaceae sınıfı Nilüferle ile Eikornia crassipes altı su sümbülleri farklı türler olmalarına rağmen suyun üzerinde kalmalarını sağlayan içi hava dolu yapraklar geliştirecek şekilde evrimleşmişlerdir. Java salatalık ağacına dönersek bitki yağmur ormanlarında uzun boylu ağaçlara tırmanarak hızlıca büyür ve meyvelerini metrelerce yüksekte oluşturur. Meyvelerini bu denli yüksekte oluşturması nedeni ise kanatlı tohumlarını kolayca yere düşmeden ivme kazanmasını sağlamaktır. Bitki henüz türü tehlikede olan türler arasında yer almıyor olsa da hızla yok edilen yağmur ormanları nedeniyle bunun gerçekleşmesi artık kaçınılmaz bir görünüyor. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.